టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా శ్రేయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం ఈరోజు కేరళ ప్రాంతంలో చాలా ఇష్టంగా తినే ఆపము ఇడియాపము ఇలాంటి రకరకాలు తింటూ ఉంటారు ఇడియాపం అనేది పిల్లలకి చాలా ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే సన్నగా నూడుల్స్ లా ఉంటుంది దాంతో పాటు వాళ్ళు చికెన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ వెజిటేరియన్ కూరలు కోడిగుడు పులుసులు ఇవన్నీ వేసి తింటూ ఉంటారు చేసుకునే ఈ అద్భుతమైన ఈ ఇడియాపంని మనం ఫస్ట్ తయారు చేద్దాం తర్వాత దాంతోపాటు మనం కోడి స్టీవ్ తయారు చేసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఒకటిన్నర కప్పు నేను నీళ్లు తీసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం కొబ్బరి నూనె కొబ్బరి నూనె వేస్తే మనకి ఆ ఇడియాపం మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మీకు కొబ్బరి నూనె అంతగా ఇష్టం లేదనుకుంటే మామూలు నూనె కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ నీళ్లల్లో మనం కొంచెం అంత ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం ఆ ఉప్పు లైట్గా ఉంటే మనకి బాగుంటుంది ఇడియాపం అనేది ముఖ్యంగా బియ్య పిండితో తయారు చేస్తారు అయితే ఈరోజు రాగి పిండి మనం ఇడియాపం తయారు చేసుకుందాం అందులో కొంచెం అంత మనం బియ్య పిండిని కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు సో ముందు బాగా మసులుతున్న నీళ్లల్లో బియ్య పిండి సగం రాగి పిండి వేసేసుకుందాం సో ఇందులో వేసి దీన్ని దాంట్లో ఒక్కసారి కలిపేసి పిండిని ఇలా ముద్దలా తయారు చేసుకుందాం మనం మురుకులు చేసుకునే గిద్దెలో వేసి మనం దీన్ని చక్కగా వత్తాలి అంటే ఇది సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా తయారవ్వాలి రాగి సంగటి చేసుకుంటాం కదా దాన్ని చేసుకోవడానికి ఇలాగే కదా చేసుకునేది అది కూడా సో బియ్య పిండి కొంచెం అది సో కొంచెం అంత నీళ్లు మళ్ళీ వేసుకుంటాను వేసి నూడుల్స్లా మనకు రావాలి అంటే కొంచెం అంత ఆ తేమంతా పీల్చుకొని మనం దీన్ని కొంచెం గట్టి ముద్ద కలుపుకుంటే మనకు ఒత్తడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా తర్వాత తినేటప్పుడు ఆ నూడుల్స్ నూడుల్స్ లాగా ఈ రాగి పిండి ఈ బియ్య పిండితోటి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు స్టవ్ కూడా కట్టేశాను ఏదైతే ఈ గిన్నె ఉందో దీన్ని ఇదే మనం చేతులు కాలుతాయి కదా అందుకని ఇలాంటి స్పూన్ తీసుకొని దీన్ని ఈ విధంగా మనం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకు ఆ మంచి సువాసన వస్తుంది పిండి కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇది లైట్గా కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం దీన్ని ఒక ఇడ్లీ పాత్రలో ఎలా దీన్ని ఇడియాపం తయారు చేసుకుంటామో చూద్దాం సో మరి కొంచెం కొబ్బరి నూనె లైట్గా ఉప్పు భలే టేస్ట్ తీసుకొచ్చేసింది కారపూస చేసుకునే గిద్దెలో వేసి మనం ఇడియాపం తయారు చేద్దాం ఇదే పిండిని చిట్టి చిట్టి ఉండల్లా చేసుకొని తర్వాత ఈ పిండి ఏదైతే ఉందో వేడిగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని చక్కగా ఇలా మన కారపూస గిద్దెలో వేసుకుందాం వేసి దీన్ని ఒక అరిటాకు ప్లేట్లో తీసుకొని హోటల్లో ఇలా చేసేవాళ్ళం సో దీన్ని మనం ఇలా పెట్టుకొని దీన్ని గట్టిగా ఒత్తితే ఇలా నూడుల్స్ లాగా చూడండి ఎలా పడుతుందో అదేవిధంగా ఇంకొక వాయ వేసుకుంటే మనకి ఒక ప్లేట్ రెడీ అవుతుంది తర్వాత దాన్ని మనం ఇడ్లీ స్టీమర్లో పెట్టి మనం స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఈ పిండి ఏదైతే ఉందో తీసుకోండి దీన్ని మళ్ళీ మన కారపూస దాంట్లో వేసుకోండి అయితే దీన్ని చేసుకునేటప్పుడు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మనకు వచ్చేస్తుంది ఈ స్టీమ్ అయిన తర్వాత ఈ మధ్యలో చికెన్ కూర వేసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మన ఇడ్లీ పాత్ర రెడీగా ఉంది దీంట్లో ఈ చేసుకున్న దీన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టేద్దాం మంచిగా స్టీమ్ చేసేద్దాం ఇడియాపంని ఇలా మూత పెట్టేసి ఇది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది పది నిమిషాలు మనం దీన్ని చక్కగా స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఇది అయ్యే లోపల స్టీమ్ మన చికెన్ స్టీవ్ కూడా మనం రెడీ చేసేసుకుందాం ఇడ్లీ పాత్ర ఎందులో అయితే మన ఇడియాపం స్టీవ్ రెడీ అవుతుందో అది ఇంకో స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టీవ్ తయారు చేసుకుందాం దానికోసం నూనె వేసి ఇందులో మనకు కావలసిన మసాలాలు చక్కగా బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క నల్ల ఇలాచి కాడమం అన్నీ ఇందులో వేసుకొని దీంట్లో మనం ఎండు మిరపకాయలు అలాగే ఆవాలు ఆవాలు వేసుకుంటే మనకి కూరకి చాలా బాగుంటుంది అలాగే కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసి ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని లైట్గా కుక్ చేసుకుందాం ఇందులో మంచి ఫ్లేవర్ మనకి ఇడియాపం ఈ ఇడ్లీలు దోశలతో తినేటప్పుడు దానికి మనకి మెయిన్ ఫ్లేవరింగ్ మన కరివేపాకు సో కరివేపాకు కూడా తుంచి ఇందులో వేసి కుక్ చేసుకుంటే మనకి ఆ మంచి సువాసన బయటకు వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని ఈ విధంగా చేసి కొంచెం అంత పసుపు అలాగే దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పేస్ట్ వేసుకుందాం ఇందులో మనం చాలా సింపుల్గా ఈజీగా స్టీవ్ తయారు చేయడానికి చికెన్ ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఈ చికెన్ ముక్కల్ని కూడా ఇందులో వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసి ఈ చికెన్ ముక్కలు మనకి 
సగం కంటే ఎక్కువ అంటే ఒక డెబ్బై శాతం ఉడికిన తరువాత దీంట్లో కొబ్బరి పేస్టు అవన్నీ వేసి చేసుకోవాలి సో దీన్ని ఈ చికెన్ ముక్కల్ని ఒక డెబ్బై శాతం ఉడికిన తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం మన చికెన్ ఇలా మూత పెట్టి కుక్ చేసుకుంటే తొందరగా ఉడుకుతుంది ఇందులో రావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ కొంచెం పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు పెరుగును స్కిప్ చేసిన లాస్ట్లో కొబ్బరి పేస్ట్ ఇందులో వేయడం వల్ల మరింత టేస్ట్ వస్తుంది ఇందులో కొంచెం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెంగా వేస్తాను ఎందుకంటే జీలకర్ర కూడా వేస్తాను కాబట్టి దీంట్లో ఒక్కసారి ఉప్పు అవి కూడా చూసుకుందాం లాస్ట్ ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉందనగా మన కొబ్బరి పేస్ట్ కూడా వేసి మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు సో ముందు ఉప్పు కూడా మనం వేయలేదు కాబట్టి ఇందులో ఉప్పు కూడా వేద్దాం ఇప్పుడు చికెన్ తొంభై శాతం ఉడికిపోవాలి అంటే లాస్ట్ తొంభై కాదు తొంభై ఐదు శాతం ఉడికిపోయినా పర్ఫెక్ట్ దీంట్లో మరి ఘాటు కోసం అంటే ఎన్ని మిరపకాయలు వేసినా పచ్చి మిరపకాయల ఘాటు చాలా బాగుంటుంది కొంతమంది మిరియాల పొడి కూడా వేసుకుంటారు మటన్ స్టీవ్ వాటిలల్లో కారం వేసుకుంటే దీని రంగు కొంచెం ఎరుపు వస్తుంది ఇలా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది స్టీవ్లు యూజువల్గా లైట్ కలర్లో ఉంచుతారు పర్ఫెక్ట్ ఉప్పు అన్నీ మరొక్కసారి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి దీన్ని ఆ చికెన్ తొంభై ఐదు శాతం ఉడికిన తర్వాత కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి మరొక్క రెండు నిమిషాలు చేస్తే రెడీ అయిపోతుంది ఈ లోపల మన ఇడియాపం కూడా చక్కగా సాఫ్ట్గా రెడీ అవుతుంది రెండూ కలిపి మనం వడ్డి చేసుకోవడమే ఇడ్లీ స్టీమర్లో మన ఇడియాపం కూడా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని స్టవ్ కట్టేస్తాను ఎప్పుడైనా కానీ కట్టేసిన తర్వాత ఇడ్లీలు అయినా కానీ దాంట్లో మూడు నాలుగు నిమిషాలు వదిలేస్తే మనకి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది ఇక్కడ స్టీవ్ ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యి రెడీగా ఉంది దీంట్లో మీకు కావాల్సిన చిక్కదనం మనకి కొబ్బరి పేస్ట్ కావాలంటే కొబ్బరి గసగసాలు వేస్ట్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొబ్బరి అయినా పర్లేదు సో దీంట్లో ఈ కొబ్బరి పేస్ట్ని వేసి ఇప్పుడు మనకి ఆ కావాల్సిన స్టీవ్ అయితే కేరళలో వాళ్ళకి కొబ్బరికాయలు కొబ్బరి బోండాలు ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా ప్రతి వంటలో వాళ్ళు కొబ్బరి నూనె కొబ్బరి పేస్ట్ అన్నీ వేసుకొని గ్రేవీ తయారు చేసుకుంటారు ఇప్పుడు కొబ్బరి పేస్ట్ ఎక్కువగా కుక్ కూడా చేయక్కర్లేదు దీన్ని ఒక్కసారి ఇది మంచిగా మసిలిందంటే మన కూర రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం ఎన్నిసార్లు చూసినా మళ్ళీ ఇంకొకసారి టేస్ట్ చూడాల్సిందే ఉప్పు అంత పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది ఇడ్లీ స్టీమర్లో మన ఇడియాపం రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడిగా తీద్దాం ఆ మంచి కొబ్బరి నూనె వల్ల దీనికి వచ్చే సువాసన తినేటప్పుడు ఈ ఇడియాపం దీన్ని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మన ఇడియాపం వేడి వేడిగా ఉంది మన అరిటాకును జాగ్రత్తగా తీసి ఓ పో నూడుల్స్లా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది చికెన్ కూడా ఉడికి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఏదైతే ఇంత పల్సటి జ్యూస్ ఉందో దీంతో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో మధ్యలో మనం వేసుకుందాం ఎంతో జ్యూసీగా తయారైన ఈ గ్రేవీని వేసుకుందాం చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసుకుందాం ఈ విధంగా ఆ కరివేపాకు మంచి ఫ్లేవర్ ఆ కొబ్బరి పాలు అన్నిటితో వచ్చి ఈ విధంగా వేసుకొని దీన్ని తినేయడమే పిల్లలకి ఇలా వేసి చికెన్ కర్రీ ఇడియాపం తినడం కూడా అంతే సులభం ఈ నూడిల్స్ నూడిల్స్లా ఉన్నదాన్ని స్లోగా దీంతోపాటు అద్దేసుకొని ఆహా నేను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ నేర్చుకున్నాను అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా అవకాశం దొరికితే ఇది చేయడానికి చక్కగా చేసి తింటూ ఉంటే భలే మజా సో చూసేసారు కదా ఎంతో సింపుల్గా మన చికెన్ కర్రీ స్టీవ్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే మన ఇడియాపం కూడా పిల్లలకి ఈ నూడిల్స్లా ఉన్న వీటిని చక్కగా ఇలా ఆహా తీసుకొని ఏంటి షోలో ఇలా చేస్తున్నాడు అనకండి మరి ప్రతి మనిషిలో ఒక పిల్లోడు ఉంటాడు ఆ పిల్లోడు బయటకు వచ్చేస్తాడు ఇలాంటి ఫుడ్ ఉన్నప్పుడు సో మీరు కూడా చక్కగా మన చికెన్ స్టీవ్ అలాగే మన ఇడియాపం చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని మరి ఎప్పుడు చెప్తాను కదా బీరీ చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వడం అంటే ఇలా అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు చేసుకొని తినాలి చక్కగా జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించాలి ప్రతి బైట్ అమేజింగ్ సూపర్ అంటే సూపర్ రాగి పిండి ఇడియాపం చికెన్ స్టీవ్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం కొబ్బరి నూనె కొంచెం ఉప్పు వేసి చక్కగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి తర్వాత దాంట్లో తగినంత రాగి పిండి బియ్య పిండి సమభాగంలో చక్కగా వేసి దాన్ని చూపించిన విధంగా చపాతీ పిండి ముద్దలా తయారయ్యేలా మనం కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని మనం కారపూస గిద్దలో వేసి చూపించిన విధంగా అరిటాకు పైన 
ఒత్తుకోవాలి ఇలా ఒత్తిన దాన్ని మనం ఇడ్లీ స్టీమర్ లో వేర్పెట్టి ఒక పది నిమిషాల పాటు స్టీమ్ చేయాలి దీంతో పాటు చికెన్ స్టీవ్ తయారు చేయడానికి కొంచెం నూనె ప్యాన్ లో వేసి హోల్ గరం మసాలా ఆవాలు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉప్పు కరివేపాకు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి పెరుగు కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఉప్పు వేసి చికెన్ సాఫ్ట్ గా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ అందులో వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి మరో మూడు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత ఇడియాపం పై ఈ చికెన్ స్టీవ్ వేసుకుని వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మనం ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ గుద్ ఆఫీస్